Selman okumuş. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 16 yıl boyunca imamlık yaptı. İki kez Dünya Ezbere Kur'an Okuma Yarışması'nda birinci oldu. Din eğitimi master yaptı. Hafız Selman okumuş. Burası hafta sonunda. Aliya Vodovozovayı, Aliya Vodovozovayı uğurladıktan sonra e, Sayın Selman Okumuş'a izninizle günaydın, hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle sizi e, müzikle stüdyomuzu almak istedik, beğendiniz mi? Muhteşem. Zaten eğitimde hocalarımız şey derdi, bir yerde bir konferans vereceksiniz, ders vereceksiniz. Önce bir enstrüman çalın. Enstrümanın arkasından herkes ve her şey sizi dinlemeye hazır olur. Öyle Bu mi? bir tevafuk oldu, hoş oldu. Sabah hı hı. erken saatte uyanmış ekranın başındaki izleyicilere muhteşem bir dinleti oldu. Siz de enstrüman çalar mısınız? Bunu Aslında, sormaktan hiç korkmuyorum yok, çünkü yaptığınız o kadar çok şey var ki belki o da çıkabilir. İlkokuldayken darbuka çalmaya başladım. Hı hı. Çünkü o dönemde o daha böyle bir yaygındı. Herhalde tabernemiz üzerinden kalma bir şey. Onunla müzik aletini tanımaya başladım. İlkokulun öncesinde daha birinci sınıfa giderken 5 yaşında okula başladım ben. Okulda piyano vardı. Hı hı. İkinci Mahmut'un yaptırdığı bir okulda okuyordum. Koşarak gidip müsaade de vermiyorlar. Açıyordum piyanoyu ve piyano çalıyordum. <gülüyor> Sonraki yıllarda yine bu nüksetti. Ee, çok ünlülere piyanistik yapan bir abimizin yanında birkaç tuşlara basmaya başladım. Hemen bana ders vermeye başladı. Arkadaşlar dediler ki hocam bu dediler hiç kimseye ders vermez sadece ayar yapar dedi. Türkiye'deki en üst üniversiteler uh -huh. ve e, müzikallerin yerlerinin e, ayarlarını bu üstadımız yapar. Fakat sana ders veriyor dedi şaşırdık. Bir soralım mı dedi sorun dedim sordular benim yanımda. Neden dediler hocaya böyle gösteriyorsun uh -huh. piyona e, işte çaldırıyorsun bu şekilde deyince. Dedi ki, hoca beyaz mı, siyah mı, notanın hangisiydi diye sormuyor. Sesi takip ediyor. Ben de buna hayranım. Sesi takip edip çalana hayranım. Bu iş maharettir. Burası maharettir. Onun için ders veriyorum dedi. İlk öğrendiğim parça da Altum Neyiz'di. Onu çalmıştık. Öyle mi? Tabii tabii. Yani e, Oo, ses, <gülüyor> ses, ses çok önemlidir. Koku çok önemlidir insan hayatında. <gülüyor> Aslında her şeydir. Herkes, herkesi ve her şeyi kokuyla ve sesle tanımlar. Peki. Ve algıladığı da budur, bununla yaşar. Ee, Selman Okumuş'u, Hafız Selman Okumuş'u aslında <gülüyor> izleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. Kendisi daha önce de defalarca televizyon kanallarında konuk olduğu program yaptı. Ee, kişilik özellikleri dikkat çeken e, bir din görevlimiz kendisi. Ve gerçekten hani on parmağında on marifet olan e, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kişilerden biri. Ben de tam buradan başlamak istiyorum o yüzden. Böyle alışılagelmişin dışında, e, işte müzik eğitimi bile onlardan biri aslında. Alışılagelmişin dışında bir e, yaşam tarzı, tarzınız, tercihleriniz var. E, i̇nsanların, sizi takip edenlerin ki önder olmanız gerektiğinden bahsediyorsunuz, hayatında... Ne gibi değişikliklere neden oluyor sizin e, bu tarz bir yaşam felsefesine sahip olmanız? Şimdi öncelikle bir insanın dünya insan olması için dünyanın bütün kentlerini dolaşması lazım. Hı hı. Fakat İstanbul'da olabilmek için bile en az 3 asır İstanbul'da yaşayan bir ailenin mensubu olmanız ve o 3 asırda da 3 ailenin de 3 kuşağın da birbirini takip ederek İstanbullu olabilmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Ki İstanbul'da olabilsin nesil. <gülüyor> Bu bahsi diğer fakat uluslararası anlamda bir insanın dünya insan olabilmesi için dünyayı gezmesi gerekir. Ve anlaması için kültürü paylaşması için baya bir e, euro dolar harcayıp ve zaman harcayıp kavraması için bir süreç gerekir. Fakat bizim doğduğumuz yer Sultanahmet. Evet Sultanahmetlisiniz. Ben dünyayı gezmedim ama. Dünya ayağıma geldi. <gülüyor> Dünya ayağıma gelince yani kapıdan dışarı çıktığımda bir İngilizce sualle, bir Almanca sualle Sultanahmet Camii nerede? Kapalı Çarşı nerede? Ayasofya'yı nereden gidebiliriz? Çok manidar. Evimiz 
Sultanahmet'in hemen yanında bu köfteci vardır. Meşhur Sultanahmet hı hı. köftecisi. Esnaf da dünya esnafı ve para saymayı, alışveriş yapmayı, hoş geldin demeyi, uğurlamayı biz onlardan öğrendik. Karşımızda evin tam karşısında Sultanahmet Camii'nin altı minaresi. Firuza Camii'nde benim babam imam. Her iki cami karşılıklı ezan okuyor. O karşılıklı mukabele usulü ezanı da dinleyerek biliyorsunuz. Hı hı. Sabah namazında, sabah makamında, öğlen din, ışık İkindi de rast, akşam, segah, yatsıda, hicaz makamı. Her vakit ayrı makamı, ayrı nameyi dünya insanı ile beraber bir karmanın içerisinde dinliyorsunuz. Ve orası çok özel bir yer. Osmanlı döneminden bahsetmiyorum. Ta tabii, öncesinde tabii. Bizans döneminde de özeldi. Bizim orada Sultanahmet'te hiç bulut olmaz, sis olmaz. Oranın havası hep başkaydı. Ve dünya insanı oraya gelip oranın manevi enerjisinden, tarihi kalıntılarından nefeslenip, nefes alıp, Şöyle bir durup içini dolduruyor ve öyle gidiyorlar. Neden Sultanahmet'e gidiyorlar diye bakar konuşurdum. Hı hı. Oradaki ezanı duyup Müslüman olan insanlar gördüm. Ve biz böyle bir bereketli, gerçekten mübarek bir kentin en özel noktasında büyüdük. Dolayısıyla oradaki aldığımız değerlere göre e, gerçekten kalibremiz çok daha yukarıda olması gerekirken aslında aşağıdayız. Cemaatin önünde olamazsanız. Arkanızda safa duran insanlara faydalı olamazsınız. Bir de bu camide imamlık değil ki sadece. İmam hayatın her safhasında. Bakın şu an buradayız. Biraz sonra Yalova'ya geçeceğim. Öğrencilerim beni bekliyorlar termalde, kampta. Daha sonrasında akşam program var. Ertesi gün başka bir yerdeyiz. Hafta İsviçre'deyiz. Ee, ki diyorsunuz can... ki imam önderdir. <gülüyor> Dolayısıyla da toplumun çok önünde olması gerekir. Bu nedenle de ne kadar kendimi geliştirsem azdır diye düşünüyorsunuz galiba. Şimdi, Şimdi Yalova'da öğrencilerinizden bahsettiniz. Evet. E, o zaman din eğitimiyle ilgili bir soru sormak isterim Buyursunlar. size. E, din eğitimine nasıl, hangi yaşta, e, nereden başladı? Ana rahminden başlamak gerekir. Çocuk anne rahmindeyken eğitim başlıyor. İçtiği sigaradan, yediği yemekten nasıl fayda buluyor, zarar görüyorsa anne ve çocuğu hı hı. annenin dinlediği müzik, müzik eşiyle olan münasebeti gördüğü insanlar, karşılaştığı insanlarla olan diyaloğu hı hı. o an yaptığı dualar şöyle yapar anne Allah'ım evladımı, çocuğumu şimdiden sağlıkla eylediği dua derken çocuk onu yutuyor alıyor, hı hı. içtiği sudan gıdalanıyor, yediği yemekten gıdalanıyor, yaptığı duadan da gıda, gıdalanıyor Din eğitimi masrı yaparken Ayşe Nötürk diye bir arkadaşım vardı. O da ana rahminde din eğitimini çalıştı tez olarak. Çok etkilenmiştim ondan. Ta oradan başlıyor. Gerçekten başlıyor. Ve çocuk doğar doğmaz Kur'an'da okunan ezanlar, kâhmetler ve yapılan dualar, herkesin maşallahları, okudukları duanlar ve aminler çocuğa sirayet ediyor. Hocam nasıl anlayacağız? Çocuğu okuduğunuz zaman esnemeye başladığı an tesir ettiğini görürsünüz. Çocuk ağlarken bir kabın, kabin amiri bir ablamız vardı. Allah rahmet eylesin. O anlattı. Hocam dedi size anlatayım. Kimseye anlatamıyorum dedi. Uçakta bir gün yolcu çocuğu ağlıyor. Uçak hı hı. kalkacak susmuyor. Yolcular rahatsız. Anne rahatsız. Oyuncak verdik susmadı. Başka bir şey yaptık susmadı. Ondan sonra aldım bunu arkaya götürdüm. Okudum çocuğu. Annesine teslim ettim. Ne yaptınız diye bana sordu annesi. Kulağını eğildim. Hanımefendi okudum dedi. Dedim diyor. Hocam dedi o gün dedi inandım. Tam inandım. İnanıyordum da dedi. Tam inandım dedi. Çünkü Kur'an ve dua çok tesirlidir ve sihirlidir. Orada Allah'ın kelamıyla bir insana e, üflüyorsunuz. Hı hı. İnsanın nefesi çok kuvvetlidir. Yani çok az namaz kılan, çok fazla namaz kılan göre değerlendirmeyin. Gücü Kur'an'dan, Allah'ın kelamından alıyorsunuz. Okuduğunuz zaman... Karşıdaki insanı kazadan, beladan, nazardan koruyacak şekilde koruma altına alabilirsiniz. Çocuklarımızı nasıl okuyabiliriz? Hangi duaları <gülüyor> okuyabiliriz? Nasıl koruyabiliriz onları? Valla bir hızlı korumalar var. Bir de çabuk korumalar var. Şey, yavaş korumalar var. Yani uzun vadeli okumalar. Mesela bir mekana girerken Allah'ım beni şu girdiğim yerden, bu girdiğim yere hayırla girmeyi ve hayırla çıkmayı nasip et. Mesela Hz. Yusuf'un babası, Hz. Yakup Aleyhisselam, çocuklarının hepsini birden bir güç olarak, bir e, kardeş birliği olarak e, insanların gözüne batmaması, nazarlarından ve onların kendilerine zarar vermesine endişe ettiği için çocuklarım 
Mısır'a girerken hepiniz ayrı ayrı kapılardan girin diyerek onlara zarar gelmesini önlemek istemiştir. Hı hı. Hep beraber çocuklarımızı giyindirip hep beraber arabadan inip arabadan çıktığınızda keşke benim de böyle bir çocuğum olsa, keşke benim de böyle bir arabam olsa, böyle bir saatim olsa diyerek böyle iç geçiren bir insanın nazarını sabit edebilirsiniz. Nazara inanıyorsunuz yani. Nazara, inanmam nazara inanmamak e, inanca aykırıdır. Evet. Ama nazardan korunmak için de anneler bol bol Fatiha okumadı, ayet Kürsi okumadı. Hepimizin bildiği yerleri ihmal ediyoruz. Hı hı. Biz de ihmal ediyoruz kendimizi okumayı, okutmayı. Kur'an-ı Kerim ayetleri gerçekten çok özeldir. Tekrar söylüyorum bizim uydurduğumuz, okuduğumuz şey değil. Herhangi bir sözde şarkıya besteye benzemez. Allah'ın makamıdır, Allah'ın kelamıdır. Okuyan herkesi gerçekten etkiler. Manasını bilmediği halde tüm dünya insanını hayrette bırakır, aciz bırakır. Kur'an muciz, biz aciziz. Kur'an mucizevi bir kelam. Hı hı. İnsanı hayrette bırakır. Biz de onun karşısında aciz kalırız. Peki anlamını bilsek de okusak, örneğin Arapça bilmiyorsak, Keşke Türkçe Keşke talebelerim okusak, burada olsalardı. Aynı e, etkiyi yaratır mı? Keşke talebelerim burada olsalardı. Bir gün Çünkü, onlarla birlikte alırız sizi. Olur. Çünkü çocuklar o kadar güzel, o kadar temizler ki Kur'an'ı hem kelam olarak ezberliyorlar Arapça, hı hı. hem de manasını da ezberliyorlar. Hı hı. Yani ne okuduğunu bilerek okuyorlar. Böyle hafızlık yaptırıyorum, ezberletiyorum. Mesela bir öğrencim var, iki gözü de görmüyor. Bunu ondan müsaade olarak söylüyorum. İki gözü görmüyor ama gönül gözü çok güzel. İki gözü görmediği halde dünya Kur'an okuma birincisi oldu. Tam, Öyle mi? Tabii, tam 10 yıldır çalıştırıyoruz onu. Sonra hukuk fakültesinde okuyan bir öğrencim var. Hem üniversitede okudu, hem de 8 ayda Kur'an'ı ezberledi. Üniversite okurken hafızlık yapmak olağanüstü bir şeydir. Hı hı. Daha özeli var. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında öğrencilerim var. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in 22 suresini manasıyla ezberlediler. Yasin, Tebareke, Amme ve Rahman suresini ezberlediler. Haberleri yok. Şu anda gittikleri otobüsün alt katında, garajı, bagajında bisikletleri var. Orada hediye, hediye edilecek. Haberleri yok onların da. <gülüyor> Görmediler. Akşamleyin programla anne babalarının önünde... Hediyelerini vereceğiz. Marifet iltifata tabidir. Bir sonraki ay Allah nasip ederse daha da kayak dersi aldıracağız onlara. Kaymayı da bilecekler. Hepsine bisiklet kullanma dersi verdireceğiz. Al bisikleti kullan yok. Kaza yapınca öyle yapmama lazımdı yerine önceden bu tedbir almak lazım. Hı hı. Müslüman insan, inanan insan bu çağın insanı, bu çağın değerlerini çok iyi bilecek ki hizmet edebilsin. Daha ilerleyen yaşlarında araba kullanmayı, tekne kullanmayı, Mümkünse helikopter kullanmayı, uçak kullanmayı öğreteceğiz. Siz şimdi iki gözü de görmeyen öğrencinizin Dünya Kur'an okuma şampiyonu olduğundan bahsettiniz. Siz de iki kez Dünya Kur'an okuma evet. şampiyonu oldunuz. Bir kez de Türkiye'de Birincilik zaten yapalım. burada olup birinci evet. olup gidebiliyorsunuz. İlçeden bir... başlıyor. İlçe, il, bölge, Ankara. Evet. Tüm Türkiye'nin hafızlarına birleşip en iyisi olur, oluyorsanız Dünya Yaşmasına Diyanet İşleri Başkanlığı gönderiyor. Bu eğitim e, nasıl verilir çocuklara? E, Kur'an e, okuma eğitimi? Benim babamın babası hafız. Dört Hı -hı. tane oğlu var. Dört oğlu da hafız. Bir gelini var. Gelini de hafız. Bir defa Kur'an ailesi adını koyduk biz bu programımızın adını. Kur'an ailesi kampu otobüsü şu anda Yalova'da otele yerleşti. Oradan belki bizi seyrediyorlar. Hı hı. Eğitim şudur efendim. Anne baba çok isteyecek. Hocam dediler talebeleriniz nasıl seçiyorsunuz? Talebelerin anne babalarının çocuklarını seven, çocuklarının okumasını, dini terbiyeyi okumak değil sadece. Hı hı. Kur'an okuduğunuz zaman bir Kur'an ahlakı ediniyorsunuz. Bir velimin ifadesini paylaşayım koluma girdi. Hocam dedi 6 ay önce çocuklara amcalarınızın elini öpün diye söylediğimde el öptüremezken Şimdi öpüyorlar, hoş geldin diyorlar, oturuyorlar, Kur'an okuyorlar, bir de programın yemeğin sonunda dua yapıyorlar. Hı hı. Çocukların hareketleri değişti. Elbette Kur'an okuyan insan onun tesiri altında kalır. Ve hayatında, duygu dünyasında, iç dünyasında gelişmeler olur. Muhakemesi artar. Bir profesör hocamız var, oğlum hafızı yapmak istiyorum dedi. Neden diye sorduk. Hocam dedi, ben tarihçiyim dedi. İlmin başı dikkattir dedi. Benim hocam... Halil İnalcık Hocam böyle söyler. Hocamıza da selam olsun. Halil evet. İnalcık Hocam'a da, Bülent Hocam'a da. Çocuğumun çok iyi bir ilim adamı olması için hafız olması lazım dedi. Neden dedik? Çünkü dedi 
hafız olan bilgiyi dizi haline getirmeyi, sıralamayı çok iyi bilir dedi. Hı hı. Hangi sayfanın neresinde hangi ayet var çeker alır orayı okur dedi. Bize de bu, bu bilimi hayatı boyunca güzel bir şekilde yerleştirebilmesi için önce bu disiplini öğrenmesi lazım. Padişahların çocukları bile hafız olmak için birbirleriyle yarışmışlar. Çünkü padişahın ayağa kalkıp hürmet ettiği insan sınıfı sadece hafız ve hocalar. Hı hı. Herkes elini eteğini öpüyor. Herkes elini o, öpüyor. Veziri azamı bile eğiliyor. Hı hı. Emredin sultanım diyor. Ama hafız geldi maya kalkıyor. Nereden geliyor bu adet? Hı hı. Bu gelenek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah Ebu Bekir geldi. Buyursun gelsin. Ya Resulallah Ali geldi. Buyursun gelsin. Ya Resulallah Ömer geldi. Buyursun gelsin. Ya Resulallah Osman geldi dediklerinde biraz beklesin der. Ve ayağa kalkıp toparlanırmış. Ondan sonra onu kabul edermiş. Nedir bunun hikmeti ya Resulallah hı hı. diye sorunca o Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ümmetimin en şereflileri, en itibarları Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, onu taşıyanlardır. Bu adet, gelenek bu ülkemizde de vardı yıllardır. Hı hı. Devlet başkanı da olsa, başbakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa bir hafız geldiğinde ayağa kalkar. Anadolu'da benim hocam yürürken top oynuyorlarmış, koşarken ya kocaman kahvede 70 yaşında amcalar ayağa kalkardı. Biz oradan geçene kadar oturmazlardı. Utanırdık, bir kusur mu ettik diye meğer biz hafızı diye ayağa kalkıyorlarmış dedi. E, tabii böyle bakış açısı da var. Bir yandan da ben sizin bazı röportajlarınızı okudum. E, bazı durumlarda ilk etapta e, imam olduğunuzu e, tanıştığınız kişiye ilk etapta söylemediğinizden bahsediyorsunuz o röportajlarda. Çünkü kafasında bir imaj oluşacağı ve sonraki davranışların ona göre olacağını. İmaj oluşmuş zaten 60'lı yıllardan beri.